Hej hej! Det var väldigt länge sedan jag gjorde en video som vanligt. Jag har haft lite problem med kameran så det har varit det som har varit hela grejen. Det är min lins som det är fel på den här gången och jag hoppas att de kommer laga det snart men än så länge så kommer jag att få leva så här med dålig fokus och och dåligt ljus så det är så det får bli. Eh, idag skulle jag egentligen gjort en beauty hack video eller en video där jag visar mina sminktips då. Men eh, det får helt enkelt bli en annan dag och idag så tänkte jag visa en annan grej. Och idag ska jag helt enkelt visa er hur jag redigerar mina bilder. Jag använder inte Photoshop, så det här kan alla använda för att det är inte är lätt att få bra bilder. Och egentligen, att få, att, att få bra bilder är egentligen inte så svårt som vi tror. Så, jag ska visa er nu. Okej, så nu ska jag visa er hur jag redigerar mina bilder. Jag använder ett program som heter ett program som heter GIMP och det laddade jag ner från internet. Alltså det går bara att söka. Om du har PC så går det att söka på det också. Jag hittar det helt enkelt bara på Google så du kan använda det om du vill ladda ner GIMP. Så då trycker vi så här. Och egentligen, det här är ett gratis program, men faktiskt, det är ett väldigt bra program och du kan få det gratis liksom. Så det här är väldigt värt pengarna, eller pengarna, det är inte så mycket. Alltså det är verkligen ett bra program. Så ja, då ska vi bara ta någon liten bild som behöver fixas här. Vilken bild det nu kan vara. Verktygslåda. Där har vi dig. Så ska jag göra så här. Nej. Verktygslåda. Bra. Håll dig där nu. Sen. Ja, det var allting. Okej, okay, den här bilden är ju ganska snygg. <laughs> ganska snygg. Men man kan göra väldigt mycket med till exempel färgbalansen. Om vi vill till exempel få den här bilden att bli mer röd så kan vi göra det. Och kanske vill vi att den ska bli lite mer grön så tar vi lite så där. Eller försök så här. Men sen kanske vi vill också ha lite blå och ta bort det gula så då tar vi emot det blå hållet. Bilden är ju redan lätt konstatera. Och man kan göra väldigt mycket. Här kan vi till exempel göra kontraster. Kanske vi vill ha mer kontrast. Och så där. Lite kontraster är ju alltid fint. Och sen kan vi faktiskt med hjälp av... Då kommer jag... Nej, men vad händer nu? Jag tar fram verktygslådan. Och... Det vi kan faktiskt göra är till exempel... Vi ska göra lite fint här. Vi tar någon orange här. Vi tar... Nej, vi tar blå först. Blå först. Orange eller vi tar Jag så det i alla fall. 
Sen tar vi härifrån ner dit. Och då det blir så här. Men vi ska inte ha så där. Så då tar vi fram verktyg så om vi har fortfarande kvar färgerna. Dubbelklicka på den där. Men vi ska göra mjukt ljus helt enkelt. Sen drar vi ner opacitetet till typ 37. Man kan ha lite former här. Hur man nu vill ha det. Jag vill ha linjärt. Och då har vi så här. Den ligger så här. Och ser ni liksom... Alltså det ser verkligen ut som att jag är i en solnedgång. Det ser verkligen jättefint ut. Vi kan göra en gång till. Om vi vill det. Och nu ser det ju lite... Så vi kan ta bort lite mättnad. Och bilen blev ju faktiskt verkligen... Så då såg alltså bilden ut så här från början. Och den är ju fin självklart, men så här ser den andra bilden ut. Jag tycker ljuset här är mycket finare än i den andra bilden. Så, så kan, brukar jag redigera mina bilder ibland. Eller det finns många olika sätt som man kan redigera på. Det som jag visade är bara ett sätt. Jag kan visa er några exempel. Jag hittar den här bilden. Till exempel den här bilden. Man kan göra väldigt många saker med den här bilden. För det första så kan man göra färgbalans och mättad och sådana grejer som ni vill se. Men man kan också göra, använda det här kurvor. Och det är ett väldigt bra verktyg. Vi kan sen börja sådär. Så blir det typ lite mer. Sådär. Jag tycker det är fint. Vi ser att vi vill ha bilden så här. Så där kurvorna har hjälpt oss jättemycket för att få en, en bättre bild. Och så kan vi använda ljuseffekter. Fast jag, nej, jag kommer inte använda det. Jag tycker inte om det så mycket. Det finns ju linsöverstrålning som vi kan använda. Bilden blir redan finare. Så. så kan man också göra eller så kan vi till exempel använda så blir det så här. Så blir det så här. Det skulle vara otroligt. Eller... Jag vill göra den... Sådär, kanske lite... Jag kan använda blur. Och då blir bilden så här. Man kan också göra ett område... Där man inte vill ha blur. Det är rita där vi vill ha blur. Det kanske är här till exempel. Som vi vill ha blur då. Sådär. Då har vi gjort ett litet område här. Och då kan vi använda blur här. Och då blir bilden sådär. Då kanske vi vill göra en liten sådär. Så 
kadar şey Nick Logger. Men ja, nu har vi ju ändrat bilen lite så då kan jag exportera den här också. Så nu blev ju den här bilden inte särskilt snygg för att vara ärlig. Så då kommer vi för att göra den här lite bättre. Mm -hmm. Så vad var den här grejen nu då? Mm -hmm. Lins över strålning. Så då tar vi det där. Och... Gör den större. Ah, ja, typ så där. Och då ser jag här att bilden blev mycket finare. Då blev inte ljuset så här alltså suddigt utan det blev liksom det stack ut genom allt det här. Så, så här kan man också göra med en bild om man vill. Man kan göra väldigt mycket. Okej, okay. den här bilden är jättefin tycker jag. Då kan vi faktiskt göra något roligt. Typ så. Eller vad ska jag göra mer med den här bilden? Slutra, vad är det då? Hmm, det var faktiskt snyggt ju. Så här kan man ju också göra. Då ser bilden lite tecknad ut typ. Ja, det här var då min typ tutorial. Där jag visar er hur jag brukar redigera mina bilder. Om ni vill se sånt här igen eller om ni tyckte det var roligt så får ni jättegärna lämna en kommentar. Det, är jätte, det var faktiskt ganska kul att göra den här videon även fast min dator typ fuckar upp hela tiden. Det är alltid någon teknik som ska liksom förstöra i mitt liv men ja. Det här var kul och liksom det är jättekul att ge tips och sådana grejer. Så om ni vill ha en sån här video så får ni jättegärna ge en kommentar och prenumerera på mig och gilla. Så kommer jag bli jätteglad. Ja, men det var den här videon och vi får se vad jag gör för video nästa gång. Puss!